आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था यही आदि में परमेश्वर के साथ था सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था ज्योति अंधकार में चमकती है परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे वे ना तो रक्त से ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वचन देहधारी हुआ उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने छोड़कर आसमां को जमी पर आशिया बनाया उसने मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी सा तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने कुर्बान हो गया वो पापी के सूली पे चढ़ गया बख्शी हमें आजादी कुर्बानी मेरे मसीह की सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की कैसे बयां करो मैं मुसीबत मेरे मसीह की कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की मुसीबत मेरे मसीह की मुसीबत मेरे मसीह जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उसे मत डरना उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नर्क में नाश कर सकता है क्या पैसे में दो गोरैया नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए हैं इसलिए डरो नहीं तुम बहुत गोरैयों से बढ़कर हो जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार कर लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूं मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं क्योंकि अब से एक घर में पांच जन आपस में विरोध रखेंगे तीन दो से 
और दो तीन से मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दू मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा जब यीशु अपने बारह चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने के लिए वहां से चला गया पश्चाताप करो और ईश्वर की ओर अपना मन फिराओ तुम्हारे जीवन में ईश्वर की प्रधानता हो न कि अपने पिता की ईश्वर तुम्हारे जीवन में प्रधान हो तुम्हारी माता नहीं हाँ तुम्हारे जीवन में ईश्वर प्रधान हो ना कि तुम्हारी सास और चेलों ने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत तेरी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया हम तुमको सुनना पसंद करते हैं योहन्ना क्योंकि हम जानते हैं कि तुम एक सच्चे और धर्मी पुरुष हो तुम केवल सुनने वाले ही नहीं पर करने वाले भी बनो हेरोदेश पश्चाताप करो पश्चाताप करो हेरोदेश पश्चाताप करो हम जानते हैं योहन्ना कि हमने जो कुछ भी किया है वो सही नहीं है वो सही नहीं है लेकिन हम उसे वापस भी नहीं भेज सकते क्योंकि बहुत देर हो गई है अब पश्चाताप के लिए कोई विलंब नहीं होता है रुदेश ईश्वर से डरो ईश्वर से योहना तुम जानते हो कि हम उसे कितना प्यार करते हैं जानते हो तुम और उतना ही प्यार हम अपने राज्य से भी करते हैं अपने राज्य से भी उतना ही प्यार करते हैं और किसी भी कीमत पर हम दोनों के साथ रहना चाहते हैं योहना साथ रहना चाहते हैं योहना देखो आज हमारा आज हमारा जन्मदिन है आज अगर हम तुम्हें छोड़ दे तो क्या हो हा? हम तुम्हें छोड़ सकते हैं लेकिन इसके लिए तुम्हें तुम्हें उससे माफी मांग हेरो देश हेरो देश मैं कोई दुष्ट आदमी नहीं हूं हां मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर की ओर से भेजे हुए हो लेकिन तुम समझते नहीं हो योहन्ना ये राजनीति है राजनीति बोलो क्या हम इसे इसे सौदा मान ले पश्चाताप करो हेरो देश पश्चाताप करो पश्चाताप क्योंकि परमात्मा का राज्य निकट है हाँ। तुम इतने ठीक क्यों हो क्यों हो तुम इतने ठीक हाँ। नहीं मैं योहन्ना को किसी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाऊंगी मेरा खून क्रोध और बदले की ज्वाला में खोल रहा है उसने जिस तरह से मुझसे बर्ताव किया मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहती हूं ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके पर कैसे मैं हेरोदस का हृदय किस तरह से बदलू हाँ वो बहुत अयाश है 
जिस तरह से उसने अपने भाई की पत्नी मुझ तक को नहीं छोड़ा तो मौका मिलने पर तो वो मेरी बेटी तक को भी नहीं छोड़ेगा पश्चाताप करो हेरोदेश पश्चाताप करो पश्चाताप पश्चाताप करो हेरोदेश पश्चाताप करो पश्चाताप तुम केवल सुनने वाले ही नहीं पर करने वाले भी बनो हेरोदेश पश्चाताप करो पश्चाताप करो हेरोदेश पश्चाताप करो पश्चाताप के लिए कोई विलंब नहीं होता हेरोदेश ईश्वर से डरो ईश्वर से पश्चाताप करो हेरोदेश पश्चाताप करो पश्चाताप क्योंकि परमात्मा का राज्य निकट है पश्चाताप करो हेरोदेश पश्चाताप करो पश्चाताप शांत हो जाइए सज्जनों शांत हो जाइए आज राजा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मेरी बेटी नाच प्रस्तुत कर रही है मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा मेरे आधे राज्य तक जो चाहो मुझसे मांग सकती हो मैं तुम्हें दूंगा बोलो मैं क्या मांगू यू है ना बपतिस देने वाले का सिर मैं चाहती हूँ कि तू अभी योहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर्फ एक थाल में मंगवा दे नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता नहीं। हे राजा ये आप क्या कर रहे हैं आपने प्रतिज्ञा पूरी करने का वचन दिया है और ये अतिथि लोग क्या कहेंगे तुमने तुमने जानबूझकर ऐसा किया है 
जान बुझ कर आप भी तो उसे मारना चाहते थे लेकिन आप डरते थे क्या आप ये नहीं देखते कि मैंने आपके लिए ये सब कितना आसान कर दिया तुम्हारे पास पत्थर का दिल और शैतान का दिमाग है लेकिन आपने तो लेकिन आपने तो लेकिन आपने तो मुझसे वादा किया है हमारी आज्ञा के अनुसार कर्मचारियों को भेजकर योहन्ना का सर हमारे पास लाया जाए तुरंत तुरंत जी महाराज तेरी इच्छा पूरी हो तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो आमीन। हन्ना भक्त इसमें देने वाले का सर ये क्या होने दिया ये लीजिए अब बातें करियो है ना मुझे उपदेश दे बोल दिल को चोट पहुंचाने वाले वो शब्द अब तू शांत क्यों है बोल <laughs> ये सुनकर यमुना बपतिस्मा देने वाले के चेले आए और उसकी लोथ को उठाकर कब्र में रखा और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी क्योंकि यीशु का नाम फैल गया था इसलिए यह सब सुनकर हेरोदेस घबरा गया ये व्यक्ति यीशु कौन है और उसके चेले कौन है जिसकी चर्चा हम सुन रहे हैं कौन है वो कोई कहता है कि यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से जीव उठा है इसीलिए उससे ये सामर्थ्य काम प्रकट होते हैं क्या जिस यौहन्ना का सिर मैंने कटवा दिया था वो जी उठा है कोई कहता है ये एलिया है परंतु कोई कहता है कि वो भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक के समान है वो कहा है जिसके बारे में हम ये सब सुन रहे हैं मुझे ये समाचार मिला है कि वो अपनी गली यात्रा से लौट आया है और अब वो कफर नहूम में है हम उस मनुष्य को देखना चाहते हैं फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया तुम आप किसी अलग जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो प्रभु रबी प्रभु रबी प्रभु चौथाई ने यहुन्ना को मरवा डाला उसने यहुन्ना का सर कटवा दिया क्योंकि यहुन्ना से रोदयास की बैर थी हालत ये हो गई है क्या हालत ये हो गई है क्या इंसान की यहाँ बर्बादियों के रास्ते में हो गया जहां इंसान के इस हाल पर यीशु रो पड़ाशु रो पड़ा हालत के 
प्रभु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है अभी से तुम उसके पीछे हो लो योना भी यही उपदेश देता था जाओ और दूसरों के साथ मिल जाओ और उन्हें योहन्ना की मृत्यु के बारे में बताओ तुम सब कहा जा रहे हो जैसा कि हम सभी यात्रा से लौटे हैं और आराम करने जा रहे हैं जहां पर हम जाकर भोजन कर सके से जा रहे आओ ये बात चलकर सबको बताए आओ चलो चलो तो गुरु और उसके बारह चेले कहा हैं? सुनो सुनो प्रभु यहाँ से जा रहे कहा मैंने सुना था एक चेला कह रहा था बैठ सका मैं औरों को भी बताने जा रहा हूँ चलो चलो हम लोग चलते हैं चलो नहीं फिर नहीं हम पहले से थके हुए हैं और भूखे भी हैं और यह हवा हमें थका चुकी है और अब यह बड़ी भीड़ कोई बात नहीं संध्या को हम अच्छी तरह से भोजन कर लेंगे हाँ ठीक है चलो आओ चलें हाँ आओ चलें आवाज तुझको दे बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस कलवरी से बह रही है खून की जो बह रही 